అందరికీ నమస్కారం సభాధ్యక్షులు శ్రీ తాళ్ళూరి చంద్రమౌళి గారికి అలా ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి శ్రీ అరికపూడి గాంధీ గారికి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న ఇతర ప్రముఖులందరికీ ఈ ఇరవై నాలుగవ కమ్మ ఆత్మీయ మహాసభలో పాలు పంచుకోవటానికి విచ్చేసిన కమ్మ సోదర సోదరిమళ్ళందరికీ కూడా కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు ఎక్కడో ఒక వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించి సభకి తమ ఆడపడుచుగా ఇలా ప్రత్యేకంగా గౌరవిస్తున్నందుకు కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా కలిసిమెలిసి ఉండటం ఈ భిన్నత్వంలో ఉన్న ఏకత్వం అన్నది మన దేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయం కానీ మరి ఈ కుల సంఘాలు ఈ ఒక కులం పేరు మీద మనం ఇలా కలుసుకోవటం ఒక ఇంటి పేరు మీద ఇలా కలవటం అన్నది ఎంతవరకు సమంజసం అని అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు దానికి సమాధానం ఏంటంటే ఇది మనం బలం చూపించుకోవటానికో లేదా ఉద్వేగాలు ఉద్రేకాలు రెచ్చగొట్టుకోవటానికో ఉద్దేశించింది కాదు మనలో సంఘీభావం పెంచడానికి మన సాంప్రదాయాలు పాటించడానికి మన వారి పట్ల ఆత్మీయతలు పెంచుకోవటానికి అలాగే తమ స్వశక్తితో అద్భుత ప్రతిభతో కీర్తి పతాకాలు అందుకుని తెలుగువారికి ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకలుగా నిలిచిన ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి తేజోమూర్తుల నుంచి స్ఫూర్తిని ప్రేరణను పొందటానికి మన మూలాలు తెలుసుకోవటానికి మన మూల పురుషులను తలుచుకోవటానికి మన సమస్యలు చర్చించుకోవటానికి వాటికి పరిష్కారాలు వెతుక్కోవటానికి కొత్త లక్ష్యాలు ఏర్పరచుకోవటానికి అదేవిధంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న మన వారికి చేయూతనివ్వటానికి అవసరమైతే ఆ పరిస్థితి వస్తే మనం ఒక సంఘటిత శక్తి మీద నిరూపించుకోవటానికి ఈ సభలో ఒక వేదిక అని నా అభిప్రాయం ఈరోజు ఈ వేదిక మీద కేవలం తమ స్వశక్తితో ఒక సాధారణ స్థితి నుంచి ఒక అసాధారణ స్థితికి చేరి మనకి ఆదర్శంగా నిలిచిన ప్రముఖులు ఎందరో ఉన్నారు వారితో పరిచయం కలగటం వారు చెప్పే మాటల నుంచి స్ఫూర్తిని పొందే అవకాశం మనకు లభించటం మన అదృష్టం ఈరోజు ఇన్ని వందల మంది మనం ఈ సభని ఇంత దిగ్విజయంగా జరుపుకుంటున్నామంటే అది మన ఐక్యతకి ఒక చిహ్నం మనకు తెలుసు మన మొట్టమొదటి కమ్మ మహాసభ కౌతవరం అనే గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల పదిలో శ్రీ కంఠవనేని రంగయ్య గారి అధ్యక్షన జరిగింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో బళ్ళారులో జరిగిన పన్నెండవ మహాసభలో జానపద కవిత పితామహ కవి సార్వభౌమ శ్రీ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు కమ్మ పుట్టుక పుట్టినందుకు మన బాధ్యతలు ఏమిటో చాలా చక్కగా వివరించారు నిజవంస మర్యాద నిలుపుటకు పుట్టు పుట్టువడిన పూర్వ పుణ్యంబు మీది ఆత్మగౌరవ శక్తిని అడుగంటనీక సంఘాభిమానం సడలిపోనీక పూర్వ గౌరవమును పొల్లుపోనీక ఐకమత్య జ్యోతి నారిపోనీక విజయ పతాకమ్ము విను వీధికి గయ అఖిల కమ్మ మహాసభాంతరమ్మున భవితమ్ము తీర్పు బాధ్యత మీది గౌరవంబు నిలుపు భారంబు మీది కానీ నేటి రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా అవి మనకు అనుకూలంగా లేనప్పటికీ కమ్మవారం అని మనం చెప్పుకోవటానికి భయపడు రోజులు వచ్చినప్పటికీ మనం వేధింపబడుతున్నాము వెంటాడబడుతున్నాము వేధింప వేటాడబడుతున్నాము అయినా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం మన యశస్సుని మసిబారనివ్వకూడదు అయినా ఎవరో చెరిపితే చెరిగేది కాదండి మన చరిత్ర వెయ్యేళ్ల మహోజ్వల చరిత్ర మనది ఒకప్పుడు సేనాధిపతులుగా వీరత్వం చూపించాం రాజులుగా జనరంజకంగా పరిపాలించాం కాలగ మనంలో రైతులుగా భూమి తల్లి ముద్దుబిడ్డలుగా విరసిల్లుతున్నాం ఈనాడు మనలో ఎందరో విద్యా సంపన్నులు వివిధ రంగాలలో అగ్రభాగానే ఉన్నారున్నారు వీరి వల్లనే మనకి అసూయ ఇతరులకి అసూయని ఓర్వలేని తనానికి మనం కారణమవుతున్నాం కానీ ప్రపంచంలో ఏ మూలకెళ్ళినా పదుగురుల్లో ఒకరిగా నిలిచే ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వం మనకి ఉన్నంత వరకు నిజాయితీ శ్రమించి పనిచేసే నేర్పు ఓర్పు పట్టుదల తెలివితేటలు స్వాభిమానం ఇవన్నీ మనకి ఆయుధాలుగా ఉన్నంత వరకు మనకి ఎదురు లేదు ఎవరికి తలవంచిన అవసరం మనకి అంతకంటే లేదు అయినా ఈరోజు కొత్తగా చెప్పుకునేది ఏమిటండి బ్రిటిష్ వారి టైంలోనే త్రస్టన్ అనే చరిత్రకారుడు కమ్మవారి లక్షణాలను ఇలా వర్ణించాడు కమ్మవారు ఆజానుబాహులు ఆరోగ్యవంతులు అందగాళ్ళు అన్నిటికీ మించి అభిమానవంతులు ఎవరి ముందు చేయి చాపరు భూమి వారికి భయపడుతుంది అని ఈ విశిష్ట లక్షణాలే మనం ప్రత్యేకంగా నిలబడుతున్నాయి ఆరడుగుల ఆజానుబాహులం పంచకట్టుకే అందం తెచ్చిన వాళ్ళం మనం చూడచక్కని రూపరేఖలతో కథానాయకుడికి ఒక రూపం కల్పించిన వాళ్ళం మనం మనకు తెలుసు కమ్మవారికి భూమితో ముఖ్యంగా నల్లరేగడి భూమితో విడదీయ విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది హెచ్ఎస్ స్టువర్ట్ అనే బ్రిటిష్ ద్వారా తన రీసెర్చ్లో కమ్మ సాగుదారుల గురించి ఇలా అన్నాడు ది ఆర్ ద మోస్ట్ ఇండస్ట్రియస్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ కల్టివేటర్స్ ది బీట్ ది రైవల్స్ ఇన్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ దియర్ ఫీల్డ్ దిస్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద న్యూమరస్ ప్రోవర్బ్స్ దట్ ఆర్ పాపులర్ అని మనకి భూమితో ఉన్న సంబంధం గురించి తెలిపే సామెతలు కోకొల్లలు కమ్మవారికి భూమి భయపడుతుందట 
కమ్మవారికి దయ్యాలు జడుస్తాయట కమ్మవారికి చేతులు కట్టేసినా నిలవవట తుమ్మ ఎక్కడుంటే కమ్మ అక్కడుంటాడట కమ్మగొట్టు అంగిలి దాటితే ఒట్టు కమ్మవారు చేరితే కడమాజాతుల వారు వెళ్ళవలసిందేనట భూమి వాసనకి పరవశించిపోతాం కష్టపడటం కండలు కరిగించటం చెమటితో పొడుమి తల్లిని తడపటం బంగారం పండించటం మనకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య కదురు కవ్వం కదిలించిన జాతి మనది కర్రను తొరును నమ్ముకుని ఎంతటి కరువు రక్కసునైనా కూరలు తీసిన వాళ్ళం మనం కమ్మవారి మీద ఒక నింద ఉంది వలస జీవులు అని నీరు ఎటువైపు ప్రవసి ప్రవహిస్తే వారి పైన అటువైపే అని ఇది అక్షరాల నిజం ఎందుకంటే అరవై డెబ్బై ఏళ్ల క్రితమే తుంగభద్రా నది తీరం వెంట వచ్చిన కాలనీలు వారు పండించిన వరి పంటలు రాయచూరు బళ్ళారి గంగావతి అలాగే ఒరిస్సాలో బరంపురం సంబల్పూరు తమిళనాడులో కోయంబత్తూరు ఈరోడు అలాగే మన రాష్ట్రంలో నిజామాబాదు కరీంనగర్ మెదక్ వరంగల్ ఈ ప్రాంతాలన్నీ సుభిక్షం కావటానికి కారణం ఈ వలస జీవులే నల్లరేగడి భూమి ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళారు తుప్పలు కొట్టారు మెట్టు పల్లాలు చదువు చేశారు బంగారం పండించారు కొత్త చోట్లకి వలసలే కాదు కొత్త ఆలోచనలకి కొత్త పద్ధతులకి ధైర్యంగా స్వాగతిస్తాం బావులకి మోటార్లు బిగించటం ట్రాక్టర్స్తో భూమి దున్నటం వంటి ఆధునిక సేద్యపత్తులకు శ్రీకారం చుట్టిందే మనం పత్తి మిర్చి పొగాకు వంటి వాణిజ్య పంటలు లాభసాటిని గ్రహించి వాటిని సేద్యం చేయటం అలాగే వ్యవసాయంతో పాటు వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు ఇప్పుడు మూడు కోయంబత్తూరు ఈ రోడ్లో ఉన్న స్పిన్నింగ్ మిల్స్ జిన్నింగ్ మిల్స్ ఆంధ్రలో ఉన్న షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇవన్నీ స్థాపించి ఉంది మన మొదటి రక తరం పారిశ్రామికవేత్తలే అలాగే కర్ణాటకలో వంటి ప్రాంతాల్లో ఎగుమతి రకం పండ్లు పూలు కూరగాయలు పండించి కోట్లకు పడిగిన ఎత్తిన వాళ్ళు మనవాళ్ళే వెలగపూడి రామకృష్ణ గారు ఆంధ్ర బిర్లా ముళ్ళపూడి హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ గారు రామ్ దాస్ మోటర్స్ కంటెపూడి చౌదరి గారు లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు అంటుంటారు చూడండి తెలుగుదేశం పార్టీ వారికి కులగజ్జ ఎక్కువ కమ్మవారికి దోచిపెట్టేశారని నేను చెప్పిన పారిశ్రామిక మిత్తలందరూ కూడా తెలుగుదేశం పుట్టకు ముప్పై సంవత్సరాల ముందే షుగరు సిమెంటు ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగాల్లో ఆరితేరారు టీడీపీ పుట్టక ముందే కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాదు మద్రాసు బరంపురం వంటి పట్టణాలకు వెళ్ళి వ్యాపార సామ్రాజ్యాలనే స్థాపించారు సినీ రంగం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు నటులుగా మీటి నిర్మాతగురా దర్శకులుగా వెలుగొందారు వందేళ్ల క్రితమే బ్రాహ్మల వల్ల బెనారస్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి వైదికం పౌరోహిత్యం సంస్కృతం చదువుకున్న కమ్మ బ్రాహ్మలు ఉన్నారు అరవై డెబ్బై ఏళ్ల క్రితమే ఇంగ్లాండ్ ఐర్లాండ్ అమెరికా వంటి దేశాలకు ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్ళి అత్యున్నత స్థితిలో ఉన్నారు మనవాళ్ళు నాలుగు శాతం కమ్మ జనాభా విదేశాల్లోనే ఉంటుందట తిరిగి వచ్చి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ హాస్పిటల్స్ స్థాపించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాకర్ల సుబ్బారావు గారు గల్ల రామచంద్ర నాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలకు వస్తే మనం జనాభా లెక్కల ప్రకారం కేవలం ఆరు నుంచి ఏడు శాతమే కానీ రాష్ట్రాల ఆర్థిక ప్రగతికి తోడ్పడే వారిలో మనమే ముందున్నాం అసలు మన వాళ్ళు ఏ రంగంలో రాణించలేదు చెప్పండి వ్యాపారంలో వైశ్యులకి రాజకీయంలో రెడ్లకి చదువులో బ్రాహ్మలకి మిగిలిన కళారంగాలలో ఏకకాలంలో పోటీ ఇచ్చే కులం ఏదన్నా ఉంది అంటే అది కమ్మవారే అనటం అతిశయోక్తి కాదు మన మన విజయానికి రహస్యం ఏంటి అది మనకి భూమి మీద ఉన్న ప్రేమ చదువు మీద ఇష్టం కష్టపడే తత్వం ఆత్మాభిమానం అన్నిటికీ మించి ముందుకు చొచ్చుకుపోయే గుణం అందరినీ కలుపుకుపోయే గుణం ఏ ప్రాంతానికి వెళితే ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి పాటుపడటం సాటి వారిని కలుపుకోవటం కుల మతాలకు భేదం లేకుండా మనతో పాటు నలుగురికి బ్రతుకుని వాళ్ళని తాపత్రయపడటం ఇవే మన విజయానికి పునాదులు వ్యక్తిగతంగా నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఏ జాతిలో స్త్రీలను గౌరవిస్తారో ఏ ఇంట్లో ఇల్లాలు కంటతడి పెట్టుకుండా ఉంటుందో ఆ జాతి దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతుంది మన ఇంటి ఆడపిల్లలకి ఒడ్డు పొడుగుతో పాటు స్వాభిమానం కూడా ఎక్కువ నా స్నేహితులు వేలకొళ్ళం చేస్తుంటారు మీరు ఇంటి తాళం చెవులతో పాటు మీ మగవాళ్ళని కూడా కొంగు కట్టు తిరుగుతారు అని అందులో తప్పే ఉందండి ఆడవారికి అంత గౌరవము అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం మూలానే మన ఇళ్ళు ఇంత సుభిక్షంగా ఉన్నాయేమో నా స్నేహితురాలు ఒక డాక్టర్ గారిని ఆవిడని కూడా నాతో పాటు తీసుకెళ్ళాను మా ఊరు వెంట్ర ప్రగడ అక్కడ మా తాతల ఇళ్ళు మా పెద్దమ్మల ఇల్లు వీళ్ళన్నీ తిప్పడం జరిగింది అది ఆ తర్వాత ఆవిడ ఏం కమెంట్ చేసిందంటే మీ ఇంట్లో మీరు ఆడపిల్లల్ని లక్ష్మిలాగా భావించి ఏ విధంగా నిదాదనకు గురి చేయరు చక్కగా చదివిస్తారు అలాగే మీరు వృద్ధ తల్లిదండ్రులను బరువుగా భావించకుండా ఇవన్నీ కూడా ఈ మా ఇళ్ళల్లో అయితే మా ముసలి వాళ్ళు చాలా డిప్రెస్డ్గా ఉంటారు దిగులుగా ఉంటారు అనంది అది విన్న తర్వాత నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఈ గొప్ప సంప్రదాయాలు మన ఇళ్ళల్లో ఆనవాయితీ దీనికి మనం ఎప్పుడు కూడా దూరం కావద్దు 
అలాగే ఇతరులు అసూయపడే మన రూపురేఖలు మన ఆచార వ్యవహారాలు సంప్రదాయాలు ఆలోచన సరళి ఇవాళొచ్చినవి కాదు మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వారసత్వ సంపద దీనిని కలుషితం చేయటం కానీ వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడం కానీ చేసే హక్కు మనకెవరికీ లేదు వాడు కమ్మోడు రాని ఎవరన్నా అంటే అవతలవాడి గొంతులో గౌరవం ప్రేమ నమ్మకం లీలగా భయం అసూయ తుణికసలాడాలి అటువంటి కమ్మవారి ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా మనందరూ నిలబడాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు నమస్కారం